ஹாய் கேஸ் ஐம் பேக் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான வீடியோ பிளாகரில் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் பஸில் வெப்சைட் ரன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த கேரியருக்கு வரத்துக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாருமே ஒரு முக்கியமான வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அட்வைஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் கொடுக்க போகிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்பேம் கோர் ஸ்பேம் கோர் செக் பண்ணுறதை பற்றி மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த ஸ்பேம் கோர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு மெயின் காரணமே பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபாலோ தான் நம்ம எந்த அளவுக்கு யூனிக்காக ஆர்டிக்கல் எழுதுனாலுமே எழுதுனாலுமே கூகுளோட ஃபஸ்ட்டு பேஜில் நம்மளோட வெப்சைட் வந்து ரேங்க் பண்ணாலுமே ஸ்பேம் கோர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன் ஆகிடும் கூகுளோட கடைசி பேஜில் கூட நம்மளோட வெப்சைட்டோ ஆர்டிகளோ காட்ட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ டூல்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு இதை எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பற்றி பார்த்துடலாம் இதுக்கான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் மேலே ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து நம்மளோட இப்போ நான் டெமோ காட்ட போகிறது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட புது வெப்சைட் இப்போ தான் டொமைன் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண ஒரு வெப்சைட்டில் ஜஸ்ட் எழுபது ரூபா தான் அது வந்து கந்தி டாட் காம்னு சொல்லி ஸோ விசா கார்டு ரூபே கார்டு வந்து அக்செப்ட் பண்ணல நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அந்த வெப்சைட்டுக்கான லிங்கிமே கீழே கொடுக்குறேன் புதுசாக ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல்லாக தொடர்ந்து பேசலாம் என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஸ்பேம் கோர் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பற்றி பார்த்துடலாம் ஏன்னா அதில் வந்து என்னோடய வெப்சைட் வந்து ஆல்ரெடி பேஸ் பண்ணிட்டேன் கீழே ஐஎம் நாட் அ ரோபோட்க்கு பாருங்கள் இது ஜஸ்ட் கிளி கொடுத்துட்டு அது ரோபோட் இது வந்து முக்கியமாக இதை ஏற்ப பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபியூச்சரில் அதை பற்றியும் வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் கீழே அது டிக் மார்க் கொண்டு உடனே செக் கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் செகண்ட் தான் இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ டூல்ஸ் பெய்டு டூல்ஸ் நிறையா இருக்குது பிளாகரில் ரேங்க் ஆகிறதுக்கு மெயினாக பெய்டு டூல்ஸும் ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் பிகினருக்கு அதெல்லாம் முடியாது இல்லை ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் ஃப்ரீ டூல்ஸே நிறையா இருக்குது பிரச்சனை கிடையாது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸ்கோர் கொடுத்து டவுன் வந்தோம்னா பார்த்தீங்கன்னா டவுனில் டிஏபிஎல்லாம் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா ஒரு நாலஞ்சு போஸ்ட் தான் எழுதிருக்கிறேன் ஸ்பேம் கோர் தான் மெரி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் நீங்கள் எவ்வளோ தான் யூனிக் ஆர்டிக்கல் எழுதினாலுமே ஸ்பேம் கோர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனா கூகுளோட கடைசி பேஜில் கூட காட்ட மாட்டாங்க எஸ்எஸ் தேர்க்கு பாருங்கள் என்னோடய ஸ்பேம் கோர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் இது அதிகமாக சான்சஸ் இல்லை ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு ஓப்பன் பண்ணி இப்போ ஒரு டென் டேஸ் தான் ஆகுது ஒரு பத்து ஆர்டிக்கல் தான் எழுதியிருக்கிறேன் அதனால் அதிகமாக சான்சஸ் இல்லை உங்களோட ஸ்பேம் கோர் இதை யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணிக்கிங்க இப்போ நம்ம பேச போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன ஸ்பேம் கோர் ஸ்பேம் கோர் அதிகமாகவே கூடாது எந்த ஒரு நீங்கள் வந்து மந்த்லி ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு மாதம் கூட செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இருந்தால் மட்டுமே தான் ஏன்னா நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தான் யூனிக்காக ஆர்டிக்கல் எழுதுங்க கூகுளோட ஃபஸ்ட்டு பேஜில் ரேங்க் ஆனாலுமே ஸ்பேம் கோர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்மளோட வெப்சைட் வந்து ரன்னே ஆகாது சான்ஸ் இல்லை தூக்கி ஸ்பேம் ஸ்பேம் லிஸ்ட்டில் போட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஸ்பேம் கோர் எதுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிங்க மேக்ஸிமம் வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணுற பர்சனோட மனசில் என்ன இருக்குன்னா நம்ம ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து அது பத்து சோஷியல் மீடியாவில் ஷேர் பண்ணுற வாட்ஸ்அப்பு நெக்ஸ்ட்டு ஃபேஸ்புக் பேஜ் இன்ஸ்டாகிராமில் ஷேர் பண்ணுறோம் ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து அந்த பர்டிகுலர் ஆர்டிக்கல் மேலே ஒரு ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு லிங்க் பேக் லிங்க்ஸுங்க மாதிரி ஒரு பத்து லிங்க் மேக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் அந்த பேக் லிங்க்ஸு நம்பி வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணுறவங்க தான் தொண்ணூறு சதவீதம் இருக்காங்க ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி என்ன உண்மை இருக்குன்னு தெரிஞ்சவங்க பேக் லிங்க்ஸ் பக்கமே போக மாட்டாங்க பட் அதை யாரும் ஃப்ராங்காக பெரும்பாலும் சொல்கிறது கிடையாது பை சான்ஸ் யாராவது சொல்லியிருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா நான் வீடியோ எதுவும் பார்த்தது இல்லை அதிகமாக ஆக்சுவலாக அந்த பேக் லிங்க்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வீடியோ ரேங்க் பண்ணும் சாரி நம்மளோட போஸ்ட்டை ரேங்க் பண்ணும் வெப்சைட் ரேங்க் பண்ணும் அது உண்மை தான் பேக் லிங்க்ஸ் கிரியேட் பண்ணால் கண்டிப்பாக ரேங்க் ஆகும் அது வந்து க நிரந்தரமான உங்களுக்கு வருமானத்தையும் நிரந்தரமான ரேங்கிங்கையும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்காது என்ன டெஃபினட்டாக என்ன சொல்ல முடியும் ஏன்னா நான் வந்து பேக் லிங்க்ஸை நம்பி நான் இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணதே கிடையாது எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு பேக் லிங்க்ஸ் வந்து ஸ்மார்ட் ஒர்க்கும் இருக்குது ஹார்ட் ஒர்க்கும் இருக்குது இப்போ வந்து ஹார்ட் ஒர்க் தான் கண்டிப்பாக எப்பயுமே நமக்கு வந்து பலனை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்மார்ட் ஒர்க் பேக் லிங்க்ஸ் மேக் பண்ணோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஃப் டூல்ஸ் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டு டூல்ஸ் ஆர்எஃப் டூல்ஸ் தான் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணி தான் நிறைய பேர் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஒரு டாப்பிக்கை சூஸ் பண்ணால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேங்கான வெப்சைட்டில் அவங்களுக்கு எந்த வெப்சைட் அதிகமாக சம்பாரிச்சு கொடுக்குது மெயினான வெப்சைட் பேக் லிங்க்ஸ் கொடுக்கவே மாட்டாங்க மற்றபடி அடிஷனலாக வச்சுருக்க ஒரு சில வெப்சைட்டில் பேக் லிங்க் சேல் பண்ணுவாங்க பேக் லிங்க் சேல் பண்ணுறதுமே ஒரு பிஸ்னஸ் தான் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கூகுளுக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க அதிகமாக பேக் லிங்க் சேல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது அதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டை வந்து அவங்க பேன் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அதாவது ஸ்பேம் லிஸ்ட்டில் தூக்கி போடும்போது என்னன்னா எங்கே எங்கே இந்த எந்தெந்த வெப்சைட்லேருந்து நீங்கள் வந்து பேக் லிங்க்ஸ் கிரியேட் பண்ணிங்களோ அந்த வெப்சைட்டில் வர அந்த ஸ்பேம் லிஸ்ட்டில் வர அந்த எஃபெக்ட் எல்லாமே உங்களோட வெப்சைட்டுக்கு வரும் பை சான்ஸ் நீங்கள் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நல்லா ரேங்கில் இருக்கும்போது உங்களோட வெப்சைட் அது எஃபெக்ட் ஆகும் இதனால் உங்களுக்கு ஸ்பேம் கோர் அதிகமாகும் போது அதிகபட்சம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழு எட்டுக்கு மேலே ஸ்பேம் கோர் தாண்டக்கூடாது அதுவும் பதினொன்று பதிமூணுலாம் போயிடுச்சா ரொம்ப மோசம் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட வெப்சைட் காப்பாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேடி டூல்ஸ் இருக்குது ஃப்ரீ டூல்ஸுமே இருக்குது அதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் ஃபீச்சரில் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்தால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேம் கோம் செக் பண்ணுங்கள் செக் பண்ணி முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ட் கொடுத்தேன்னா எங்கே இங்கே இந்த டூ ஃபாலோ லிங்க்லாம் நீங்கள் மேக் பண்ணுறீங்களோ அது ஃபுல்லாகவே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ ஷோ ஆகிற அந்த லிங்க்ஸில் எதில் அதிகமாக ஸ்பேம் கோர் இருக்கும் அந்த லிங்க்கு ஃபுல்லாகவே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ டூல்ஸில் நான் ஸோ ஒரு ஐம்பது லிங்க்கு ஐ மீன் ஒரு ஃபார்ட்டி லிங்க்ஸ் மட்டும் தான் ஷோ ஆகும் பெய்டுனா எல்லாமே ஷோ ஆகும் அதை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி அந்த யூஆர் ஒரு டிஎக்ஸ்டி ஃபைலாக மேக் பண்ணி ஸோ கூகுள் சர்ச் பண்ணு சொல்லி அதில் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதில் நம்ம அப்லோட் பண்ணும்போது அந்த ஃபைலில் ஐ திங்க் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே ஃபுல்லாக ரிமூவ் ஆகிடும் அந்த பேக் லிங்க்ஸ் ஃபுல்லாகவே திரும்ப மெயின்டைன் ஆகும் நம்மளோட வெப்சைட்டோட ஸ்பேம் கோர் மெயின்டைன் ஆகும் மறுபடியும் ரேங்க் ஆகும் நான் அதாவது நான் சொன்னோம் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பேன் ஹார்ட் ஒர்க் ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்படின்னா ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த பேக் லிங்க்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் காம்படிட்டர் எப்படி கீழே தள்ளுறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி பேக்லிங்ஸ் மேக் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுவாங்க நான் எதுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம எவ்வளோ தான் நம்ம ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணாலுமே பேக் லிங்க்ஸ் கிரியேட் பண்ணி கூகுளோட ஃபஸ்ட்டு பேஜில் ரேங்க் பண்ணாலுமே அதாவது சர்ச் பண்ணி பார்க்குற பர்சன் அதிக நேரம் அந்த போஸ்ட்டை பார்க்குற பர்சன் அதிகமாக 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 பார்க்குற